pangarap nyo bang maging magaling na chef? Matuto ng isa or dalawang dish? Or maybe, mas gusto nyo maging mas healthy? And, naghahanap kayo ng oras para mag-exercise? Or maybe, gusto nyo lang matuto ng kahit anong klaseng instrument? Pero, lagi nyo lang nakifeel na parang wala tayong oras, na laging in a hurry tayo. At, kahit anong gawin natin, hindi pa rin natin mahanap yung time para simulan yung mga gusto natin gawin. And kahit anong organized or habol yung gawin natin, parang feeling natin, lagi pa rin tayo nagbamadali. Lagi pa rin tayong nahuhuli or may utang na oras sa mga gagawin natin. So sa video ngayon, uh, magbibigay ako ng mga tips or mga practical tips to get some free time para sa sarili mo or para sa mga bagay na mga gusto mong gawin. So, So before we start, i-clear ko lang yung ano, yung magiging flow nitong video. Tong video na to is uh, hindi talaga about time management. Kasi pag sinabi mong time management, uh, that includes ano uh, somewhere somehow uh, pag-organize mga bagay, meaning kung ano yung mga tasks na dapat maunahin, yung pagsusulat ng mga dapat mong gawin bago ka magsimula, and pag-organize kung alin ba yung mas mahalaga, yun ang unahin mo kasi In a sense guys, yung paglilista ng mga bagay and nililista mo yung mga bagay at sinusulat mo kung ano yung mga kailangan mong unahin, unahin. Hindi talaga siya nagkikreate ng time para sa atin. Parang kung may sampukang task, tapos inorganize mo lang siya kung alin yung magiging pinaka-importante. Yung number 7, napupunta lang sa number 1. So parang gagawin mo pa rin naman sila lahat. So wala kang nakikreate na time. So yung mga tips ngayon is more on practical ways on how to earn more time para sa mga gusto mong gawin. So, ayun. Simulan na natin. So, pinaka-una-una, or para sa akin, isa sa mga pinaka-mahalaga, or pinaka-practical ways to get more time is to, ano, get things done according to its significance. So, yung normal na time management natin na ginagawa is, we prioritize things. Meaning, inuuna natin kung ano yung urgent, o kaya, inuuna natin kung ano yung importante. So, by this time, kailangan mong ilook yung mga gagawin mo at kailangan mong yung significance. So, anong ibig sabihin ng significance? Or significance, sinasabi nito kung how long does a certain action will matter. Bigyan ko kayo ng example. So, kunwari, mayroon kayong online payment. So, yung mga bills nyo, uh, para ma-register or tumawag sa mga customer service, o kaya para i-register yung mga bills natin and magbayad online. So, palagay na natin, it will take yung whole process of that is, ano, 3 hours. So, ayaw natin i-try. Meaning, ayaw natin bigyan chance. Ayaw mo na, na gawin. Kasi sobrang sobrang kakain ng oras. 2 to 3 hours. I-set up yung online payment. Pero, in reality, kung titingnan mo, every month, nagbibigay ka ng time, 30 minutes or minsan 1 hour para pumila at magbayad sa mga bayad center, di ba? So, yun. So, worth it talaga na ayusin mo na lang yung online banking mo. Kasi yun yung significant. O, ibig sabihin, kung 2 hours ka nag-set up ng online banking mo para makapagbayad ka ng mga payment, payments, tapos, on average, 30 minutes ka, 30 minutes to 1 hour ka nagbabayad ng mga bills mo. Ibig sabihin, uh, within 2 within to 4 months, bawi mo na yung oras na ginugol mo. So, after nun, mas marami ka ng oras. Number 2 is, ano, downsize your task. So, ano ibig sabihin na? Downsize your, your task means una, ilisa mo muna kung ano mga ginagawa mo or yung mga routine na ginagawa mo tapos i-double check mo kung gano'ng kadalas mo ba siya ginagawa. Kunwari, yung paglilinis ng kotse. Kailangan ba weekly? Kailangan ba every other week? So, baka pwede mo naman gawin once a month na lang, di ba? Yung pag-grocery. Kung weekly ka nag-grocery, try mo tingnan kung pwedeng every other week na lang. Bumili ka na lang ng pang two months, di ba? yung mga ganong bagay, yung frequency niya, parang binabukasan mo, or gawin mo na lang na mas, ma, ng, ng isahan, para mas marami kang oras sa mga susunod na, na araw. And, especially guys, syempre, yung shopping tips na lang din. If you're going to buy, so medyo hindi na to time management, shopping tips na lang din. If you're going to buy some essential, essential items, lalo na pag nasa like yung talagang, alam mo, bibigyan mo naman lagi, toothpaste, uh, sabon, shampoo, di ba? 
mas mabuti pa na mag-stock up nun ng napakadami kapag sale siya. So, kunwari, 50% off siya. Tapos, bumili ka ng napakadami. Alam mo naman kasi yung ulit-ulit na nagagamitin mo yun, consumable. So, by that time pa lang, may 50% discount ka na. Which is, mahirap mahanap yun. ba diba? Mas okay pong bumili nun. Parang kumita ka na outright ng 50%. Diba? So, i-ano natin yun. I-utilize natin yung mga sales sa mga consumable na talagang uh, araw-araw naman natin ginagamit. So, next tip natin guys is ano, uh, panoorin nyo lang yung mga videos ko. So, yun, hindi naman, pero joke lang. Pero, isipin nyo na lang, yung, kung ina-like mo to, ay magsusubscribe ka, and manonood ka sa mga videos ko. Yung mga ibang bagay na natutunan ko lang, ilang taon, or ilang years ko na, bago ko natutunan, yung mga bagay na binabasa ko para masabi ko dito sa vlog is makukuha mo lang in less than, somewhere around 10 minutes, ba? Diba? So, technically, somehow, on learning new things, nakatibid ka ng oras kasi pinanood mo na lang yung video ko. ba? Diba? So, like mo naman at consider subscribing. Thank you. So, next is ano, create a hobby with a cue. Ano yung ibig sabihin nun? Meaning, kapag may uh, isang bagay ka na laging ginagawa, like, kakain ka, nasa routine mo na yun. Or, minsan, kapag naihihi ka, magsisir ka. Siyempre, lahat naman tayo magsisir. Mag-incorporate ka ng isang hobby na gusto mong gawin. So, anong example nun? Sample. Uh, Every time na iihi ka, itry mo na mag-push up ng 2 to 5 push-ups. So, so every time na maalala mo, or every time na galing ka CR at umihi ka, try mo mag-push up 2, 2 to 5 times, di ba? So, alam mo, may palatandaan eh, may cue. May cue ka na kailangan mong gawin yun. So, ayun, nag-build up ka na ng hobby na nag exercise ka. Pwede mag-push up, pwede mag-squat ka, yung mga bagay, mga exercise na pwedeng, pwede naman na walang equipment, di ba? And sobrang bilis lang niya lang gawin. Other sample is, syempre, after mong kumain, medyo uh, na-addict na sa yosi. Kasi ginagawa nilang hobby, after kumain, nag-yosi sila, ba? Diba? What if gawin mo yon on a positive way? But what if every after meal, required ka magbasa ng dalawang page ng libro? Hanggang ma-develop mo yung kagustuhan or yung, yung hobby na laging pagbabasa. So yun, ba? Diba? ano lang siya, sobrang liit na bagay lang siya, sobrang liit na time lang siya. Pero pag napapansin mo, magagawa mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. Yung kagaya ng pag-exercise, yung pagbabasa. So, ayun. Number four is, ano, learn to say no. So, syempre, na-discuss ko na siya dun sa isang video. Link ko na lang sa baba. Uh, kung titingnan natin, yung, yung time management kasi, or yung technically yung time natin, medyo nasa emotion, emotional siya eh. Emotional tayo mag kung ano yung mga kailangan natin gawin. So, kung minsan naaawa tayo dun sa mga sa isang nag sa atin. So, napapa-oo tayo. So, napapa- napapayas. Ayaw kahit ayaw naman natin. So, eto, more on preventive measure. Learning to say no means, ano, syempre, magkakaroon ka ng time para sa sarili mo. So, yun. At first, this might be awkward, pero if ever ma-master mo yun and magkakaroon ka ng mas maraming time para sa sarili mo. Diba? And panoorin nyo na lang yung video ko. May itli na ngayon. So, thank you. Outsource or delegate tasks. So, eto. Minsan, uh, hindi natin ito ginagawa kasi parang feeling natin wala tayong tiwala dun sa mga ibang tao. So, for instance, sa trabaho, kung meron ka namang may tao ka na medyo uh, maluwag pa yung time niya, pwedeng mag-spend ka ng hours para turuan siya on a certain task. Para in a long run, mas magiging madali na din sa'yo. Diba? Mas marami kang oras para magawa yung mga ibang gusto mo. Mga practical ways to to apply this is, for instance, turuan mo yung yung 3 years old or 4 years old anak mo na every time na maglalaro is maglilipit dapat ng mga, ng mga gamit na, diba? Isasanay natin na ganun. Para, at least yun, yung, yung pagdilipit ng gamit or mga toys na nilalaro ng anak mo or turuan mo sila magtiklop ng damit. Sobrang laking bawas na nun sa mga oras na nagagawin mo and magkakaroon ka ng time ngayon para gawin yung mga gusto mo, diba? Number six and last na lang siguro, last, last na lang is yung ano, practice mo yung ano, practice buffering. So, ano yung ibig sabihin ng buffering? Kahit na kaya mong gawin yung mga tasks na yun sa loob ng isang araw, gawin mo lang yung mga 70 to 80 percent of the, of the ano, things na kaya mo. So, kunwari, feeling mo kaya mong tapusin yung task ng two hours. Uh, Maglaan ka ng 3 hours para nun. May mga oras kasi talaga na hindi mo makukontrol mga bagay-bagay and may mga nangyayari at may nangyayari na hindi mo inaasahan. So, what is the best way para maghanda nun is to, ano, to have some buffer. So, kung magbabuffer ka, 
And hindi nangyari yung mga inasahan mo na uncertain events. And 70 to 80% lang mo kaya mong gawin ngayon yung tinanggap mo. Meaning, kapag okay sila, marami ka pang oras. Matitirang oras. Kasi nag-buffer ka, diba? So, kung, kung hindi siya maapektuhan, walang mangyaring kahit ano, maraming matitira sa'yo. Kasi nagsobra ka ng oras. Eh. So, yun guys. Itong video na to, eh, syempre ginawa lang natin para practical ways para ma-earn natin yung time. Ang goal naman kasi nito is malas natin yung feeling na lagi tayong nasa in a rush or in a hurry. And para maging mas relax tayo and yun nga, para mas maraming oras para sa sarili at dun para sa mga gusto natin gawin and para mas masaya yung buhay natin. So yun guys, thank you!